இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே வேரித்தாஸ் தமிழ் பணி இணையதள சேவை மூலமாக உங்களை மீண்டுமாக சந்திப்பதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டின் பொது காலம் இருபத்தி ஏழாம் வாரத்தில் புதன்கிழமையில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் நமக்கு நமது தாய் திருச்சபையானது திருத்தந்தை புனித இருபத்தி மூன்றாம் யோவானின் விழாவினை நினைவு கூற அழைப்பு விடுக்கிறது இந்த புனிதரை பற்றி இரத்தின சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருச்சபையிலே பெரியதொரு மாற்றத்தையும் புரட்சியையும் கொண்டு வந்த பெருமை இவரைத்தான் சாரும் திருச்சபையில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களையும் கருத்து வேறுபாடுகளையும் கலைந்திட இரண்டாம் மத்திக்கான் சங்கத்தை துணிவுடன் ஆரம்பித்தவர் இந்த புனிதர் தான் திருச்சபையானது தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் திருச்சபையில் மூடியிருக்கும் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு தூய்மையான காற்று சுவாசிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஆவல் கொண்டவர் இந்த புனிதர் இப்படிப்பட்ட புனிதரின் விழாவினை நினைவு கூறும் இந்நாளிலே இறைவன் நமக்கு தரும் செய்திகள் என்னவென்று சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் முதல் வாசகத்தை பார்க்கும் பொழுது இறைவன் இறைவாக்கினர் யோனா வழியாக ஆமனுக்கு செடி வழியாக நினைவே நகர் மக்கள் வழியாக நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம் ஒன்றை கற்பிக்கின்றார் அதாவது நம்மிடம் இருக்கின்ற அல்லது நமக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் செல்ல பிராணிகள் விலங்கினங்கள் பறவைகள் என இவற்றிற்கு ஏதாவது ஒன்றிற்கு விபத்தோ ஆபத்தோ துயரங்களோ இறப்போ நேரிட்டால் நம்முடைய இதயம் பதை பதைத்து அவற்றிற்காக இரக்கம் காட்ட முன் வருகின்றது ஆனால் நம்மிடையே வாழ்கின்ற சக மனிதர்கள் உங்களை போன்று என்னை போன்று வாழ்கின்ற சக மனிதர்கள் துன்பப்படும் பொழுது துயரப்படும் பொழுது வேதனைப்படும் பொழுது விபத்திற்கு உள்ளாகும் பொழுது ஆபத்திற்கு உள்ளாகும் பொழுது இறக்கும் பொழுது எங்கோ யாரோ ஒருவருக்கு நிகழ்ந்தது போன்று நினைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்ட முன்வர மறுக்கின்றோம் என்ன காரணம் சிந்தித்து பார்ப்போம் இன்றைய நச்சரி வாசகத்தை சற்று பார்க்கும் பொழுது இறைமகன் இயேசு நாம் தந்தை கடவுளிடம் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கற்றுத்தருகிறார் ஒரு குழந்தை தன் தந்தையை நோக்கி அப்பா தந்தையே என்னும் கெஞ்சும் குரலில் அழைப்பது போல நாமும் நம் தந்தையாகிய கடவுளை நோக்கி அப்பா தந்தையே என்னும் கெஞ்சும் குரலில் கொஞ்சும் குரலில் அழைக்க அழைப்பு விடுக்கிறார் அடுத்ததாக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜபம் எதனை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் முதலிலே நாம் இறைவனை புகழ் பாடி அவருடைய இறையரசை வரவேற்று அவருடைய திருவுளம் நம்மில் நிறைவேற முதலில் ஜெபிக்க வேண்டும் அதன் பிறகுதான் நம்முடைய உடல் சார்ந்த தேவைகளுக்காக உள்ளம் சார்ந்த தேவைகளுக்காக விண்ணப்பித்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவரிடம் மனம் அருந்தி நம்மை மன்னித்த இறைவன் நம்மை என்னாலும் பராமரித்து பாதுகாக்க அவருடைய பாதுகாப்பை வேண்டி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் இவையெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நம்முடைய வாழ்விற்கு சற்று திரும்பி பார்ப்போம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே இந்த இயேசு கற்பித்த ஜபத்தை நாம் திருப்பளி வழியாக குடும்ப ஜபம் வழியாக திரு ஜபமாலை வழியாக குழும ஜபங்கள் வழியாக தனி ஜபங்கள் வழியாக பலமுறை சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆனால் என்றாவது ஒரு முறை அதன் உண்மையான அர்த்தத்தை புரிந்து அதன் ஆழத்தை உணர்ந்து அதற்கு உயிரோட்டம் கொடுப்பவர்களாக ஜபித்திருக்கிறோமா என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் அதிலும் குறிப்பாக நாங்கள் பேர் குற்றங்களை மன்னிப்பதால் எங்கள் குற்றங்களையும் மன்னித்தருளும் இந்த வார்த்தைகளை நம்மால் எப்படி உச்சரிக்க முடிகிறது எந்த மன தைரியத்தில் நம்மால் உச்சரிக்க முடிகிறது என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் அன்புக்குரியவர்களே உண்மையிலேயே நாம் பிறரை மன்னித்திருக்கிறோமா அல்லது மன்னிக்க தான் முயற்சி எடுத்திருக்கின்றோமா சிந்தித்து பார்ப்போம் முதலில் பிறரை மன்னிக்க கற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு இந்த ஜபத்தை சொல்லுவோம் அப்பொழுது நம்முடைய ஜபம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக ஆழம் உள்ளதாக உணர்வு பூர்வமானதாக 
பலனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் ஆமேன்